ya es a gusto de cada quien A mí no me gusta ver la salsa tan homogénea Como que si fuera una salsa, una... No, no, a mí me gusta ver los pedacitos de la berenjena Entonces yo lo que hago es que tomo una parte Sobre todo la parte que no tiene las semillas Esta parte que está aquí, por ejemplo Que aquí tiene poca semilla Y esa parte yo la voy es a picar Pedacitos pequeños Entonces lo que vamos a hacer es que con la otra mitad voy a hacer la tipo crema, o sea la voy a triturar, eso lo pueden hacer eh, con un tenedor, con un pasapuré, yo me voy a ayudar de esta licuadora, lo pueden hacer con una licuadora normal, yo voy a ayudarme de esta licuadora normal y en este momento le voy a agregar la cucharada o la cucharita de la pasta que hicimos con aceite y ajonjolí tostado molido. Una vez que ya tienes esa mezcla y que licuaste, yo le agrego un ajo. Si ustedes le quieren agregar más, le agregan más. A mí me gusta rayárselo. También se lo pueden colocar en el momento que estén licuando todo y eso se va a diluir allí. Le coloco un poquito de sal y limón. Pueden colocarle un limón completo para esas dos berenjenas. Ahora esto coloco la berenjena que había picado. Como les digo, si a ustedes les gusta una apariencia más cremosa, pues entonces la trituran todas, si, si les gustan como a mí, que entre cremosa y que se siente un poco la textura de la berenjena, pues entonces pican la mitad y así les va a quedar. Y así quedó entonces nuestra crema de berenjena, miren cómo lo decoré con una ramita de perejil y esto no es más que pan de pita o pan árabe frito pasado por aceite, que queda así crocante, y queda súper súper rico con esta crema. Bueno, chicas y chicos, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que abajo hay un botoncito que dice suscríbete por si me quieres seguir. Mi nombre es Mayela, soy de Maracay, Venezuela y no me queda más nada que decirte que nos vemos hasta un próximo video. Bye.